我如何使人其他人很乐意同意您的意见和要求？实际上，那些感到幸运和感激的人，想知道该怎么做。这是在心中创造欲望的一种神奇方法，一个心愿，让他们想要给您您想要的。这是在人脑中创造义务的艺术。那你想要的应该是，他们也应该赞成。要价超出您的期望，而且您想要对于征服者有很多方法可以用来创造义务，在心中，唯一的方法就是要求更多，超出您的期望。这是您需要的技术，可以乘以所需的数量，然后被叫人将出价那个数量。或者您自己让步，通过减少请求数量这一点，我们在另一个人的心中创造义务。或人，我们问，但不幸的是，在日常生活中，许多人仍在犹豫是否使用此方法。由于某种原因，主要是由于自己的思想所形成的恐惧。好吧，现在让我们命名一个员工布迪。布迪花了几个月的时间才有勇气申请加薪，给他工作的领导者。但是指定日期到了，他下定决心要见他的领袖。他一直在做练习，有什么要说的，如何传达，还有很多其他事情。在那天上班前的早晨，他开始犹豫，重新考虑。我值得问加薪。一路上，他发生了更多的事情。点，他的大脑里有很多东西在肆虐。如果被拒绝怎么办？或其他。到达办公室时，他的思想更加摇摆不定，信心消失了。我不知道在哪里。他记住的所有话都消失了。他已经上线了，想取消计划，要求加薪。您是否遇到过这种情况？就像参与对话一样，与自己交往，这是非常有害的。在压力下，我们似乎很有创造力，提出问题，然后自己回答这些问题。那不一定发生。在压力下，我们制造了数千种虚构的危机。在压力之下，我们也就像经历了一系列不一定要面对的灾难。你有没有想过，您认为有多少坏事是实际发生或没有发生的，或者您自己实现了它，最初没有发生，实际上现在正在发生？想一想，一生多少次徒劳的浪费精力，想象这样的坏事，这不是愚蠢的事情。我们花时间只做想象的事情，我们拥有的时间应该用于更积极的事情。实际上，我们将其用于最终伤害自己的事情。好的，我们回到布迪的故事。如果布迪确实可以肯定的话，已经值得加薪。他为什么要害怕？除此以外，这已经做了太多次了，而且这不符合情况和他的表现。我们不仅仅是，我们必须足够勇敢地传达我们想要的东西，甚至我们都必须勇敢要求更多。当我们减少需求量时。他在他人的思想上创造了一种义务，因此当时 Buddy 希望将自己的薪水提高百分之二十，因此他应该有勇气要求加薪百分之四十。于是布迪就这样开始和他的皮皮尼亚说话：“我故意遇见你，要求加薪，但请放心，您不会对此要求有任何意义。我将向您展示为什么应该这样做。”有了这个，布迪努力说服，那他的要求是合理的。因为通常是领导者，如果您听到这样的话，将开始寻找拒绝的方法或其他方法。但是布迪很聪明，通过阻止他，在他发生之前，然后布迪继续说：“先生，让我们来看看这三年的进展。自从我接管了这个部门，销售增长了五倍，更重要的是利润增加到二十亿。注意，这里布迪播放了三年的直接数据，与布迪提交年度数据相比，这听起来更大。”可能只有数亿。相反，如果我们要进行市场营销，他们试图传达以最小的形式：您每天只需支付五千，便宜的。但是在这个位置上，布迪说应该的。读取数据，提及最多的时间。布迪以书面形式详细提交了所有数据和信息，并且可以信任。然后他继续将利润乘以五倍。你会想，我也要求加薪五倍？当然，我不这么认为。故意将其植入领导者的脑海，他可以要求加薪五倍，这是因为他成功提高了公司利润五倍。但是他特意制止了这一举动，以使领导者不会感到惊讶。所以他立即讲话。当然，我没想到要走那么大。然后老板开始讲话。布迪，如果您要求加薪五倍，当然那是不可能的。
，因为你的薪水怎么会比我的薪水高？是的，老板在我设法完成的所有事情中应该值得，但在这里我只要求加薪百分之四十。从我以前的工资，为了使我的工作顺利进行，我还申请了一辆汽车新服务，在这里进步超过了他的预期，即加薪百分之二十，他加倍了。再问新官车。实际上，布迪的公车没有错，但在这里，他仍在尝试超出预期的要求。经过二十分钟的讨论，终于达成协议。布迪买了一辆新车，工资增长了百分之三十。首先推迟，直到进一步审查。在这里，布迪设法找到了老板，按他的方式看。但是，即使如此，老板觉得他很棒，因为他说服了布迪。高素质的员工。公司真正需要的是愿意接受加薪幅度低于他要求和提交的薪水。事实上，成功的 b u d i l l 达到了他的期望，甚至更多。因为最初只希望百分之二十，现在甚至被给予百分之三十。再一次，在审查后继续，有可能更换新车。为什么有更多、更好、更有趣的原因有很多。首先，您可能最终得到比预期更多的收益。其次，他为您提供了进行谈判的机会。第三，给予者会感到更快乐，因为他觉得付出的程度少于我们的要求。在这里，有一件事需要理解：有时人们已经被附加值所吸引，并开始感到应该如此。我过去了，请记住，如果这不公平并且有坚实的基础，您只会让自己感到困难。要求更多的技术，这是一种获取我们想要的东西的过程，一种技术。而不是将其作为您的真正要求，要求比您期望的更多。接住就随即，您有谈判的余地，那一刻就实现了。它使其他人变得对您有义务，做你想做的。但是，请不要因更改而陷入困境，成为需求。好的，是非同寻常的，请使用它以获得肯定。为了帮助您在您的日常生活中。好的，谢谢。下个视频见。这更加不寻常。Bagaimana sih caranya? Wow.